次はですねここに非常に昭和レトロな3台があるんでね撮影させていただきましょうね実はね先ほどオーナーさんにもお話を伺ってたんでその辺のエピソードもね交えてちょっと皆さんにね紹介していきたいと思いますでこの3台の車実はね1人のオーナーさんの所有物なんですねこれだけじゃなくてね以前ホンダ T500 っていう働く車もねここで撮らせていただいたんですけども働く車が来ましたねこれは何なんでしょうかねホンダ T500 って書いてますねあちょっと僕この車のことはね詳しくは分かんないんですけども働く車ですよねそのオーナーさんでもあるんですねこういう昔のね働く車をね何台も所有されてるすごいオーナーさんなんですよでそれだけではないっていうことをねちょっと今からね説明していきましょうねでまずねこの働く三輪車のねミゼットですね隣はね丸目二等式なんですけどもこちら丸目一等式のねミゼットということでね非常に可愛らしいですよねでねまず外見からね見ていただきましょうこちら2台いっぺんにいきましょうかねフォロがついているこちらのミゼットは昭和35年式らしいんですけども皆さんこれね全然違和感ないでしょ昭和35年式の当時もののミゼットだと思うじゃないですかでも違うんですよこういう文字これオーナーさんの絵作りなんですはいこれね、60年の時を経てね色あせたんじゃないんですよこういう風にね色あせた感じにねオーナーさん自らが塗装されてるんですねでこのリアのねフォローもそうなんですよこれオーナーさんの手作りなんですよこの色あせた感じの街のヘリコプターミゼット大阪ダイハツっていう文字がこれオーナーさん自らがね手作りで作られてるホロだというもちろんこれもそうですよこれね僕以前ねこのミゼットね撮影させていただいてこれ当時もんのホロだって言ってたんですけども実はオーナーさんのねハンドメイドだったというね非常に器用なオーナーさんなんですねでね後でも紹介しますけどもこの椅子これもねオーナーさんの手作りなんですよすごいっすよねこれはすごいっすねこれねこれ皆さん見てくださいホンダスポーツ500ホンダスーパーキャブダイハツミゼットねこれ当時の反則用のグッズじゃないんですよこれ実はねミゼットのオーナーさんのねハンドメイドということで、ね、非常にクオリティが高いですよねこのミゼットのオーナーさんすごくね器用なんですよこれ全部手作りですよこれすごいっすねリアルビューもね可愛らしいですよねフォロとか塗装はねまあオーナーさんの手作りだと言ったんですけどこの泥よけももちろんねオーナーさんの手作りなんですよこれ皆さん見てくださいゲイが細かいっすよねこんなん普通ね当時もんやと思うじゃないですかねここまでしっかりね成功に作られてたらでもねオーナーさんの手作りということで非常にいい味を出してますよねリアからはこんな感じですねこれ最大積載量 300kg って書いてますけど 300kg 乗せて走れるんでしょうかねちょっとこの辺が疑問なんですけどね冷房車冷房あるんでしょうかねこれもしかしたらオーナーさんの遊び心かもわかんないですねちょっとその辺のね室内を見ていきましょうねシンプル<笑>もちろん冷房なんてありませんよ、ね、冷房なんかありませんよメーター周りねメーター一つしかないですよメーター一つにでこのバイクのようなステアリングですよね V 字のねセーパーハーンみたいになってますけどもねでこのシフトが可愛いですよねこれ3足でしょうねこの3足とでバックでしょうねこれねはいこんな感じになっておりますでもケーキ類がもうほとんどないですよこれはハザードでしょうかねでこちらがアクセルですかねこちらアクセルでコンソールがあってで,でこちら側はこれブレーキでしょうかねじゃあシフトはどういう風にチェンジするのかっていうのはちょっとよくわからないですねこれどうやってシフトチェンジするんですかクラッチがないように思うんですけどもえクラッチあるんですかあちょっとね今オーナーさんにねシフトチェンジのねブレーキはどこなんですかあれじゃあああそういうことかこれがアクセルですかもうこれがアクセルやと思ってたんでそうですねそうですねそうかそうかこれ上のバイクでここから下がるバックはこれバックどこなんですかこれのバック
二三。あ、普通そこがバックやと思いますもんね。でもね、あ、それがバックなんですね。ライト二<笑>つあるんですかへえー、ありがとうございます、はい、あそうだったんですねバイクと車のハイブリッドみたいになってるんで<笑>勘違いしてましたねブレーキブレーキだと思うんですけどブレーキだと思ったのがねクラッチでしたはいよく考えたらステアリングはねバイクと同じなんでなるほどそういうことだったんですね皆さんまた一つ勉強になりましたねこの車検証位でもねダイハツミゼットこれオーナーさんの手作りですねこれねミゼットこのエンブレムはね当時もんでしょうねというわけでね非常にね可愛らしいでこちらはね丸目1頭のミゼットですね次はね丸目2頭の方行きましょうかこれもね働く車ミゼットですよね丸目1頭と丸目2頭こんな感じですねどちらも可愛いですよねでこの2頭式の方はね2人乗りになってるんですね丸目1頭の方は1人乗りでこちらは2人乗りの車両となっておりますよねこちらの方がちょっと豪華版みたいな感じになってるんでもしかしたらこっちの方が年式は新しいのかもわかんないですねでねこの前開きのドアですねこの前開きのドアこれをスバル360でもねこんな開け方なんですよねこの前開きのドアになっているということはねあの普通の開け方じゃね乗り降りがしづらいっていう理由がねよくあるんでねこれもねおそらくそういう理由から前開きになってるんだと思いますねタイヤはねこんな感じになってますねこのタイヤも可愛らしいですねおそらくこの鉄鎮もねこれはさすがにオーナーさんのハンドメイドじゃないと思うんですけど当時もんのね鉄鎮だと思うんですけどまあ色だけはね塗られてると思うんですよそれでこのオーバーフェンダーですよねこのオーバーフェンダー可愛らしいですよねこの横のね、ダイハツミゼットのちょっと当時物っぽいね、使い古した感じ、こういう、これをわざとこういう風にね、塗装しているというね、これは給油口ですね、これ、ガソリンの給油口、こんな感じになってますね、リアはこんな感じですね、綺麗なね、なんていう色なんでしょうかね、これ、ウグイス色というか、薄いグリーンですよね、まあ、こちらもね、そうなんですけども、この色がね、昔のね、働く車っていう感じがしますよね。はい、お次はですねマツダ R360 クーペですねめちゃくちゃ綺麗なねコンディションだと思うんですけど見た感じアルミキャップもね M のマークがついてるんでこれはねすごく貴重な答えですよこれちょっと見ていきましょうねまずね目に飛び込んでくるのはこのアイボリーホワイトとねブラウンのねツートンカラーなんですけどもこれあのオーナーさんに聞いたんですけどこれねオリジナルカラーということでねこれすごいでしょこれオリジナルカラーそれでですねこれ見てくださいシートもねボディと同色にねツートになってるんですけどもこれもね当時物ということなんですけどもこれね張り替えてるわけじゃないんですよこれ張り替えてるわけじゃなくてこれ当時のまんまですすごいでしょこれ破れなしですこれねステアリングはやっぱりシンプルですよねでこれあのメーターのみですよねステアリングもものすごく細いですウインカーとかワイパーのねレバーがねすごく細いですよねこれねめちゃめちゃ可愛らしいですよねこの前からのビューが可愛らしいですよねマツダのね M のマークですよね、はあ、このモールですよねモール類がねプレスラインとモールが可愛いですよねリアビューもね可愛らしいですよねこのテールランプはね可愛らしいですで皆さんこの湾曲したねこのリアのねウィンドウなんですけどもこれねここだけアクリルらしいんですよねこれはアクリルということでねガラスじゃないんですねで横からもね非常に可愛らしいデザインとなっておりますよねこれがねマツダ360クープですね真ん中に前からねすごく可愛らしいですよねちょっとカエルみたいな感じのねつぶらな瞳ですよねこれねはい非常に可愛らしいこれはそれがマツダ360クープはいお次はねグロリアですねこれね31のグロリアこれね皆さん見てください非常にねノーマルの状態を維持した非常に珍しいグロリアですよこれこのねアルミなんかもねこれ純正なんですよこれね純正のアルミでグレーもねこれ多分当時物の,のグレーだと思うんですけど
非常に綺麗ですねグレードはグランツーリスも SV ですねこれ最上位グレードのグランツーリスも SV ですねいもノーマルをね維持されてるとねステアリングもこのノーマルで非常に綺麗なね個体ですねこのオーナーさん非常に若くてね二十歳の方なんですよ今お話聞いたらねこのグロリアをね好きになったきっかけがご両親がねこのグロリアに乗っててそれで好きになって自分もね乗りたいということでね購入されたということでこういうね若者が出てくるのがね非常に嬉しいですよね極上のね3一のグロリアでしたねはい、お次はですねこれ430ですね430のセドリックですねボンネットマスコットがねこのマークになってるのはセドリックですね430もかっこいいですよねでアルミはね SSR ですね SSR メッシュ SSR のメッシュにね履き替えられていてでリアビューはねこんな感じになってますよねこのリアガーニッシュのねこのちょっとなんかねアクリルなんだけども木目調になっているというところがなんかかっこいいですよねターボブロアムということで,で430はね僕このリアからも好きなんですよねこのちょっと斜めに、ね、なっているこのスタイリングですよねでここのプレスライン分かりますかこのねこのプレスラインね、まあ、30のレパートもこんな感じになってますけどもねこのプレスラインがかっこいいですよねでねハードトップなんでね窓のピラーがないんですよここのねピラーがないピラーがないのがハードトップなんですねそれがかっこいいんですよねこの辺の造形なんかもねすごくなんか複雑な造形になっててねかっこいいですよねで室内も綺麗ですよこれナルディのウッドステアリングにね当時のちょっとキャメルイエローというんでしょうかねシートになってますよねこの高級な感じがね80年代ですよねでね皆さん実は 2000cc なんですよ 2000cc なんだけども3ナンバーね何を言ってるか全然わからないでしょこれマニアじゃなくて絶対わからないんですけども実はねバンパーをね交換されてるんですよ前後前後バンパーを交換してるから3ナンバーになってるというねこのマニアしかわからない領域のね車なんですよ僕もねあのマニアの方に教えてもらってで、まあ、オーナーさんにも話を伺ってね、まあ、あの自分のこだわりでこれが好きだということなんですけどもこのバンパーですねこのバンパーがねちょっとごつくなってるのがね2800の Y30 のバンパーらしいんですよでねもう一つまあこれは違うんですけどもう一つマニアックなことを言うとねこのウインカーがね2800の場合はもうちょっと外に出ているごついんだという話を聞いたんですけどそんなのねマニアじゃないとわからない領域なんでね非常にねオーナーさんのこだわりが詰まったねセドリックでしたね出ましたねこれお次はね30のねこれグロリアですねこれめっちゃ綺麗ですよね皆さんちょっと見てくださいこれねこれはねグロリアなんですけどもグロリアとねセドリックでねこの顔つきが違うんですよねこのオレンジのねウインカーの部分がねセドリックになるとこれ、ね、オレンジじゃなくなるんですよねはいでこのねボンネットマスコットなんですけどもこれね光るらしいんですよ、ね、光るタイプということでね非常にねこの光るのが、ね、珍しいらしいんですよねそれでですねオーナーさんもちょっと名前わからないって言ってたんですけどもこの5本スポークのこの感じね80年代の香りがねプンプンしますよねこれすごいですねこのアルミ僕もね初めて見ましたねこんなアルミねプロアルミな,なんですかなんですか名前わかったんですか竹地プロジェクトかもわからへん竹地プロジェクトかもわからへん,からん<笑>ちょっとねここには旧車のマニアがね集結してるんでねもしかしたら竹地プロジェクトっていうアルミかもしれないっていうことでねはいさすがねマニアはね事情に精通してますよねでねちょっとね外観を見ていきましょうねこのウイングおそらくこれ見た感じウレタンなんで純正だと思うんですけどもスカイラインにもねこういうウレタンのスポイラーついてますけども当時の80年代の日産って定番のスポイラーだったのかもしれないですね V30 ターボブルアームウィップということでねかっこいいですよねこの
この Y30 のねこのリア側にしもかっこいいですよねラグジュアリーな感じがしますよねしっかりね泥よけマットガードも残っているというねこれワンオーナー車でねめちゃくちゃねコンディションがいい状態でね購入したらしいんですよねで現在のねオーナーさんの手によってね非常にやんちゃな感じにね仕上がってますよねでこのねこのシートにかぶせるこのレースがね80年代っぽいですよねあ小物もいちいち80年代なんですけどもこのね骸骨のキーホルダーとかも子どもの頃持ってましたね,ねこういうアンテナなんかもね非常に80年代っぽいですよね小物がね80年代ですよねこの純正でね綺麗なね30のグロリアなんですけどもこのねやんちゃとの融合がね非常にいい感じですよね<笑>アルミがね非常にいい感じでね決まってる Y30 のグロリアですね<笑>それでですね皆さんここにねこの丸のねこれなんだろうってね今オーナーさんに聞いたらこれねオートワイパーというね機能がついてるらしいんですよここでね雨の量を感知してねこのワイパーがね自動的に動くというねそういう謎機能がねこの時代のね日産車にはねついてたんですよここでね雨を感知するらしいんですよそれがオートワイパーという機能ですごい機能がついてたんですよねこの時代の車はでこのね、ヘッドライトもねそういう機能がついててですね暗さを感知してヘッドライトがねついたりするという、ね、そういう機能があったというねすごいですねここしか回らないこれがすごいちょっと触らせてもらっていいですかこの,このハンドルああこれすごいす,すごいやろすごいですねあボタンがついてるからなんですねそうそうそうボタンがついてるからそれを動かさないようにう外だけ回るというねすごい機能ですねこれ。これ多分実際負けちゃうから。真ん中ぐらいの。日本初じゃ。日本初なんですかこの技術は。知らんで。さすが技術の日産ですね。真ん中ぐらい。ボタンだらけやもん、ね。このボタンまだ生きてるんですか。全然生きてる。さっきあの言ってたオートなんかそのあの勝手になんか光ったりする。オートライト。オートライト。それも光るか光らないかだけですか。どう。一向にしとったオートか。今明るいからつけへんけど、はい、これ暗だったら勝手につくっていう。へえ。トンネル入ったらつく。ああ、なるほどなるほど。ね、ほどオートにしとったら。あ、高速とかで楽な機能。うん。勝手につくトンネルに入った。ボタンが多いですね、ほんまにね。うん。ボタンだらけやな。うわあ、すごいですね。すごい豪華なメカメカしい感じのスイッチ。これめちゃくちゃビップですね。非常にビップな感じがしますね。この匂いがいいですね匂いが80年代の匂いがねまだ残ってますよねこのシートの匂いなんでしょうかねこの車の中がね非常に懐かしい匂いがするんですよねでね皆さんこのシートがね電動シートであはいお願いしますちょっとやってくださいメモリー付きパワーシートということで自分の位置をねメモリーできるらしいんですよ動かしといて自分のメモリーにしたらいいじゃんなら元の位置に戻るやつ。分かる。<笑>まああのメモリーシードということで、<笑>で自分の記憶したポジショニングをねセッティングしてもらえるというね。違う人が乗った時に前にやらんとか、ね、そうそうそう。ああそういうことか。こなくなりになったんでしょうか。オートなんですか今のワイパー。これ次なんだ。一<笑>回つけたら今一応オートです。今オートですか。感じしてくれたら嬉しいんですけどね。雨が降ったらな。動いてくれた。降ってへんのにオートワイパーが作動した。<笑><笑>
この西部警察署マシン RS ですねマシン RS 仕様がね非常に決まったね30のスカイラインですねこれ非常にね綺麗なね86なんですけど赤黒のレビンですねスカイラインをね並べてね撮影しましょうということになりましたんでねワインレッドの GTR ですねド迫力のねガンメタの GTR ですねノーマルの状態をね維持されている、ね、非常にシルバーが綺麗なね32の GTR ですね